Hello and welcome to my channel Shagun Study Circle. In today's video, we are going to talk about ATP. What is ATP? What is the function of ATP? And what is the structure of ATP? We all have heard about ATP. Uh, where have we heard? We have heard in glycolysis, electron transport chain, ETC. ATP is used in so many ways. It is the energy currency. It is also the power bank. So in this video, we are going to talk about ATP. Our body has so many biological reactions, our body ka metabolism. In sabhi ke andar, jo main biological compound hai, that is the ATP. What are the uses of ATP? ATP is where it is used. Hota hai? It is the energy currency. But ATP is used in muscle contraction, mein use hota hai. Uh, nerve impulse propagation, mein use ho raha hai. synthesis of RNA, synthesis of DNA, Polymer synthesis, DNA ki replication mein, DNA ki transcription mein and uh, like you name any. Ab ye jo ATP hai, coming to the basic thing first that what is the full form of ATP? ATP stands for adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. We can easily judge ke triphosphate matlab teen phosphate ke molecules added hai. But kiske saath? Adenosine ke saath. What is adenosine? We all know we have uh, studied the structure of DNA, RNA. Hame pata hai adeno, adenin. Adenin jab judta hai ribose sugar ke saath. Adenin plus ribose which is a sugar when they combine they form the adenosine. Adenosine is the combination of composition of when adenine joins with ribose sugar that forms the adenosine. What is triphosphate? Jab further, jab teen phosphate ke molecules add ho jayen, it forms the adenosine triphosphate. Now, now there are three possibilities. Agar ye jo adenosine hai, adenine plus ribose, that is the adenosine. Agar ye adenosine sirap एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो क्या बना देता है AMP विल स्टडी व्हाट इज AMP यही एडिनोसाइन अगर दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो बना देता है ADP और इफ इट कंबाइंस विद थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इट फॉर्म्स द ATP we just know we studied that what is ATP adenosine triphosphate similarly what is AMP adenosine monophosphate mono means one single phosphate or agar do phosphate se milte hain to it forms adenosine diphosphate adenosine monophosphate adenosine diphosphate adenosine triphosphate depends upon ki kitne phosphate ke molecules jud rahe hain now here I have drawn the structure, chemical structure of ATP. Here we can see what is this? This part which is drawn green color, it is the adenine. This is adenine. This one is ribose, ribose sugar. Adenine or ribose milkar kya bana rahe hain? They form the adenosine. इन दोनों ने मिलके एडिनोसिन बनाया और ये क्या है थ्री फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन प्लस इफ इट कंबाइंस विद द सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स द एएमपी इफ इट जॉइंस कंबाइंस विद टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इट फॉर्म्स द एडीपी एंड इफ इट जॉइंस विद थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इट फॉर्म्स द एटीपी नाउ अब हमें जो हाइलाइटेड बोंड्स दिख रहे हैं रेड कलर के तीन फॉस्फेट को जो जोड़ रहे हैं दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सपोज इफ अगर मैं अपने सर पे मटके कैरी कर रही हूं एक मटका उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक तो मुझे सबसे जल्दी कौन सा रिलीज होना चाहिएगा कौन सा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा द थर्ड वन देन द सेकंड वन Similarly, ये जो phosphate group हैं, जो attached हैं adenosine से, ये फटाफट release होना चाहते हैं through the process of hydrolysis. तो सबसे पहले these and these, like these are जो very unreactive, highly reactive हैं. Sorry, not unreactive. These are highly reactive, high energy bonds हैं. तो ये फटाफट से hydrolysis के process से ही इनका breakdown होता है. ये release होना चाहते हैं. तो क्या करता है ये? ATP 
सपोज इट इफ इट रिएक्ट विद एनी कंपाउंड केमिकल कंपाउंड एक्स ये क्या कर लेता है एक फॉस्फेट रिलीज कर देता है और एक नया प्रोडक्ट uh, बना देता है एक नया कंप्लेक्स बना देता है विद फॉस्फेट ग्रुप एंड क्या बन जाता है ए डी पी एक फॉस्फोरस यहां रिलीज हो गया तो बचा क्या डायफॉस्फेट ना और प्लस क्या रिलीज कर रहा है ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है एटीपी करता है कैसे करता है बाय रिलीजिंग वन फॉस्फेट ग्रुप इसको रिलीज कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिस और क्या बन जाता है ए बन जाता है और एक नया कंप्लेक्स फॉर्म कर लेता है दैट्स हाउ इट फंक्शन नाउ हाउ ए टी पी इज फॉर्म्ड ए टी पी बहुत सारे प्रोसेस से फॉर्म होता है ग्लाइकोलिस से फॉर्म होता है टी सी आई से टी सी एस साइकिल से फॉर्म होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइजेशन से होता है बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइजेशन से होता है लेकिन यू कैरियॉर्ड्स के अंदर यू कैरियॉर्ड्स के अंदर ए टी पी फॉर्मेशन कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दीज आर दी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी वॉल के अंदर द वन विच यू कैन सी रेड इन कलर इट इज अ प्रोटीन इस प्रोटीन का क्या नाम है दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ए टी पी सिंथेटिस दिस इज द ए टी पी सिंथेटिस प्रोटीन जो यहाँ प्रेजेंट है द आउटर पार्ट इज एफ जीरो एंड द इनर पार्ट ऑफ दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एफ वन प्रोटीन नाउ अब वी नो दैट जनरली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है इट इज इम्परमीएबल टू नॉर्मल आयंस लेकिन यहाँ क्या होते हैं इसके बाहर ये जो प्रोटोन्स हैं ये क्या करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये सभी यहाँ इसकी वॉल के बाहर इकट्ठे होने लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो ए टी पी सिंथेटिस प्रोटीन है ये क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है माइंड एट ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इस वॉल के थ्रू इस प्रोटीन से होते हुए एंटर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे ए टी पी सिंथेटिस एक्टिव हो जाएगा एक्टिव होके क्या करेगा ये जो ए डी पी है ए डी पी के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है ए डी पी डाई फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइन करता है और क्या बना लेता है ए टी पी बना लेता है ए टी पी की फॉर्मेशन हो जाती है जस्ट विद दिस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज हाउ ए टी पी इज फॉर्म्ड अब ए टी पी की मूवमेंट कहाँ होगी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अब जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट ए टी पी की होती है जहाँ लो कंसेंट्रेशन होती जाती है ये क्या करता है वहाँ वहाँ ए टी पी जाता है और ए टी पी जाके एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है ऐसे एक अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल दे देता है कम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है और ए बना लेता है फिर वापस से ए क्या करता है फिर फॉस्फेट से ज्वाइन करता है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से और क्या बना लेता है ए टी पी सो दिस साइकल्स कीप्स ऑन गोइंग ना ए और कहाँ यूज हो रहा है इवन सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर ये बहुत एक एक्टिव इन्ग्रीडियंट की तरह काम करता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट ए टी पी द बेसिक थिंग्स अबाउट ए टी पी के वट इज ए टी पी वट इज द दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टी पी वट आर द यूजेज ऑफ ए टी पी एंड हाउ ए टी पी इज फॉर्म्ड आई होप इट्स क्लियर ना इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू